meus amigos do YouTube. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer vai ajudar quem tem não só o Marshall Code, mas outros amplificadores digitais e pedaleiras digitais. Então, primeiro eu quero que vocês escutem esse som aqui, ó. Pessoal, essa música é do Van Halen, Ain't Talk About Love. E vocês podem perceber que ela tem é uma distorção, só que é uma distorção mesmo. O que, que ele usa? É, é, claro, ele, eu não sei se ele usa alguma coisa a mais do que isso. Cabe a gente pesquisar aí, que não é difícil. Mas ele usa o pedal, de, ou ele usa a distorção do amplificador, ou um pedal de distorção. E o pedal flanger. Isso é certeza que Van Halen usa flanger. É, parece meio óbvio. Num, é, claro que tem gente que toca e já conhece tudo isso. Mas eu percebo que tem gente que... É, guitarristas novos, ou o cara é novo, ou passou muitos anos treinando... Só com guitarra, amplificador com distorção, sem pedal nenhum, sem nada. E agora tá querendo melhorar o timbre. Porque é por isso que existem os equipamentos. Que muita gente fala, ah, o som tá na mão. Não tá na mão. Você pode pegar uma tonante de um amplificador bem ruim, com uma distorção horrível. A sua música vai ficar bonita, mas o timbre da guitarra não, que são duas coisas distintas. Tem um vídeo do Joey Satriani tocando com uma guitarra tipo uma Memphis e ligado num amplificadorzinho meia boca. A música do Joey Satriani continua linda, a técnica dele continua perfeita, mas o timbre da guitarra tá ruim. Então, 
o que, que você se você tem um Marshall Code ou um amplificador Spider da Line 6 ou aquele Fender, se eu não me engano é Mustang o nome, ou uma pedaleira, Zoom, Line 6 Boss, o que quer que seja, esses efeitos digitais, eles têm tudo, eles têm os pedais de modulação, que é o chorus, o flanger, tem os efeitos de distorção, overdrive, distortion, outros tipos de distorção, tem emulações de amplificadores, no caso da Line 6, você escolhe até o microfone que vai na frente do amplificador. Porém, se você não conhece essas coisas, fica difícil. Eu, por exemplo, quando eu antes de ter o Marshall Code, o meu timbre, o Tube Screamer, nunca ficava desligado. Na hora do solo, eu pisava no pedal de distorção, já com o Tube Screamer. Então fica aquele timbre maravilhoso. É o Tube Screamer e mais um, a distorção do amplificador ou de um, um pedal com uma distorção mais alta, mais forte. Quando eu peguei o Marshall Code, ele não tem o Tube Screamer, mas tem um pedal de overdrive. Mas não me convencia. O que, que eu fiz no lugar? Tem um amplificador no Marshall Code chamado Blues Breaker. O Tube Screamer foi criado quando começaram a criar os amplificadores transistorizados, eles criar, ele, o povo não gostava muito da distorção deles. E aí o Tube Screamer foi criado para suprir essa necessidade. Então você pisava, ele dava aquele som saturadinho do amplificador valvulado. E aí o pessoal começou a usar ele junto com outras distorções. E aí mesmo todo mundo que tem hoje em dia amplificador valvulado usa também o Tube Screamer. É um pedal que não pode faltar. Mas tem muita gente que não sabe disso. Então, gente, se vocês têm um Marshall Code, principalmente, ou qualquer efeito digital, para você regular o seu Marshall Code, isso você deixa comigo. Que eu tenho vídeos aqui no canal de como você regular o Marshall Code com o celular, com o uso de computador ou direto nele. Agora, como você conhecer tudo isso, eu conheci junto com o meu professor e também com os vídeos do Silas Fernandes na época do Setup on Fire, porque no programa que o Silas tem hoje, ele explica sobre, sobre produtos novos e volta e meia ele dá uma dica boa, só que tem os vídeos que ele fez no, na época do Setup on Fire, que ele explicava a cadeia de sinal, como você chegar no som do David Gilmer, por exemplo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição de um dos melhores vídeos dele, que é tudo sobre Tube Screamer. Vocês precisam saber. Vocês tendo esse conhecimento de pedais, qual que fica melhor antes de qual, que não existe uma regra, mas vocês conhecendo um pouco de tudo, principalmente você que tem o Marshall Code, Estude os amplificadores que tem no Marshall Code, o JCM800, o JVM, o Blues Breaker. Escuta timbre, eh, tenta escutar os timbres dele, os timbres das caixas. A partir do momento que você conhecer tudo isso, vai ficar muito mais fácil de você timbrar o seu amplificador digital ou a sua pedaleira. Beleza, pessoal? Obrigado! Tchau, tchau!